。有多少球迷昨晚没忍住，看了国足客场对战日本的比赛？又有多少球迷晚上失落到睡不着觉呢？中国男足零比二败北日本男足，国足基本无言，世界杯已成为惨痛的事实。对于国足新任主教练李霄鹏来说，带队首秀便遭遇惨败，创下了两大耻辱记录。要知道，国足上次参加世界杯啊，呃，让我想想哈，哎，太久远了，差点想不起来了。那要追溯到二零一二年的时候，如今啊，中国男足已经缺席了四次世界杯，中国球迷们以及国足都渴望着重返世界杯的舞台。然而，目前小组倒数第二的尴尬处境也让人心灰意冷。开赛前，李霄鹏就表示，全队会全力以赴为晋级卡塔尔世界杯而战，奈何最后一次的希望啊，却是变得更加渺茫。国足一个吴磊全场隐身，从头到尾零射门，没有给日本的大门造成任何的威胁。此次在国足的首发上，李霄鹏排出了五三二的阵型，吴磊和张玉宁二人双前锋，结果整场下来，国足众人都处在一个被动的状态。上半场刚开始，日本队的封建球员就频频杀入中国队的禁区。果然，在十二分钟的时候，王彦超在一次防守的过程中，手球犯规，让日本球员大破勇获得了一次点球的机会。大破勇稳稳的踢进，日本队便是先拿下一分。接下来呀、啊，便是完全进入到了日本队的节奏。国足一直苦于防守，几乎没将球带过日本半场过。半场结束后，射门比都是尴尬的九比零。比赛进入到下半场，中国队阿兰和韦世豪替补出场，结果仍是没有太大改观。日本队替补上场的中山雄太，一个妙传将球传到中国队门前，日本队一个黄毛头球再得一分，二比零双杀中国男足。然而令人没有想到的是，整场比赛踢下来，场上最累的居然是国足的守门员。相较于国足的惨败，此次门将的趣味对比也是一大看点。不得不说呀，此次中国门将严俊林已经算是超常发挥了。毕竟面对日本数十次的超高频率射门，仅仅扑丢了两球，已经是很不错的表现了。一会儿一个心惊动魄的扑球，正常球啊都在自家门前踢来踢去，让再顶尖的门将过来守都是够呛。而就在中国男足战败日本男足的赛后记者招待会上，日本的森保一先就媒体发言，要求中国队赔偿日本守门员医药费。李霄鹏大怒：“我们没有任何人提上你们的守门员，你这是什么意思？想而人不成。”森保一此时说道：“都来你们的运动员呢，让我方的守门员无球可扑，大冷天的都在场上冻感冒了。”虽然这只是个玩笑话，但场上的确是有这么回事。日本队的门将谷口丈悟，因为在场上长时间无事可干，在门前站的都有些感冒了。这么说来呀，真让人有些无地自容的嘲讽感了。说一个本场比赛的冷知识，你知道中国男足在本场比赛的第一脚射门是在什么时间段吗？在这里啊，我给大家统一回复一下，你没有听错，就是在下半场的第六十八分钟。在第六十八分钟的时候，阿兰被日本球员绊倒，得到了一次定位球的机会。这也是国足本场第一次射门，只不过可惜韦世豪射门略微偏出，但射门的质量还是蛮高的。想必半天没动过的日本门将啊，也是惊出了一身冷汗。对此，你们觉得这场国足的守门员有毛病吗？而就在本场比赛踢完，国足的前教练李铁呀、啊，又被网友们顶上了热搜。我们欠李铁一个道歉。李霄鹏首秀毫无亮点，还不如李铁。国足战术沦为摆设，这是月梅在国足零比二惨败日本后对李霄鹏指导做出的评价。难道我们真的冤枉李铁了？大家都知道，李铁带队国足迎战日本时，零比一只输给了日本一球。下半场呢，踢得也不错。现在李霄鹏带队踢日本，却踢了个零比二的结局，全场毫无亮点可言。李铁这下心里高兴坏了，心想啊，比我多输一球还不如我呢。不过玩笑归玩笑，事实啊也不能就这么去比。要知道，李铁带队迎战日本的时候，首先是已经带队国足许久，与队伍之间已有了十足的默契。而这一点呢，给李霄鹏的时间却很少。再者，便是人员的问题。李铁带队的时候，队内有多名规划球员可用，上半场龟缩防守，下半场规划上场，也踢出了很好的作用。而反观李霄鹏这边呢，真是想用人去进攻，奈何比起李铁来，手上真无人可用。罗国富禁赛，费南多临阵留回巴西，埃克森又染病。如果这三名规划能够上场的话，顶在。中前场效果将会有明显的变化。最后就是主场优势了。此次的比赛是日本的主场，懂得都懂。这么一分析下来，还真不能怪李霄鹏。国足如今的情况啊，谁来执教都一样，差距实打实的摆在面前。战术在实力差距面前不值一提，基本功差距太大，国足防守形同虚设，组织就更不用提了。咱啥也别说了，回来继续努力训练吧。世界杯尚未成功，国足啊仍需努力。如果非要给进世界杯一个期限，你希望是？